हाँ तो वैसे आप लोगों को अबकी बार इंग्लिश में बताना है कि इंग्लिश में कैसे आप 95 परसेंट फोड़ सकते हो आपका मॉडल पेपर भी दिखाना है तो थोड़ा बाह हो भाई साहब ऊपर चढ़ा ली जाए और आप लोगों से बातें की जाए है ना तो चलो आ जाओ थोड़ा पास जय हिंद दोस्तों तो क्या हाल है मेरा नाम विकास आज मैं आपको क्लास टेंथ इंग्लिश दो का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम में जारी किया है मॉडल पेपर और मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस किया है क्या गलतियां आप लोग कर रहे हो कि जिससे आपके बहुत ज्यादा नंबर कट सकते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस मॉडल पेपर को बोर्ड ने खुद जारी किया ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर दो हजार तो आप लोग देख सकते हो इसीलिए आपको इसे तैयार जरूर करना है ये भी मैं आपको कहता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर का था एक ही नहीं है मेरे पास तीन चार है आपको इस प्रश्न पत्र से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना क्योंकि सारे आपके सिलेबस कट गए हैं जो इसमें आते थे अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इसलिए आपको पुराने क्वेश्चन पेपर से तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो सबसे पहले कि भाई आपको तीन घंटे पंद्रह मिनट का टाइम मिलेगा आपको पंद्रह मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलते हैं ध्यान से पढ़ना है कि आपको कौन से प्रश्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं एनालिस पूरा कर लेना है इन पंद्रह मिनटों में अपना टाइम बर्बाद मत करने लग जाना भाई साहब आगे आपका आता है कि भाई आपको क्वेश्चनों को यानी जो आपके पैसे दिए होते हैं उनको ध्यान पूर्वक पढ़ना है तभी आपको आंसर लिखने जिससे आप काफी मस्त आंसर लिख पाओगे तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हो तो सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का है रीडिंग में आपका आएगा पैसेज अनसीन पैसेज आपका जो पहले छह नंबर का आता था अब की बार आपका जो आएगा वो आएगा दस नंबर का ये भी आपको ध्यान रखना है पुराना क्वेश्चन पेपर में छह नंबर का अनसीन पैसेज आता था लेकिन सबसे लास्ट में आता था इसमें आपका सबसे पहले आएगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली ठीक है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो आपको जो नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हो भाई साहब ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि तीन प्लस तीन प्लस दो प्लस दो यानी कुल मिलाकर आपके दस नंबर के आते हैं कुल मिलाकर दस नंबर के पहले जो आते थे वो आते थे आपके छ नंबर की ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आ, आगे बढ़ते हैं आगे आपका भाई साहब है कि भाई सेक्शन बी राइटिंग अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अनसीन पैसेज में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मीनिंग तैयार करनी है हर एक चैप्टर की मतलब ज्यादा से ज्यादा मीनिंग तैयार करनी है और उसके बाद फिर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप लोग आराम से कर लोगे इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना भाई साहब अगर आप रट रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है तो आगे बढ़ता हूं तो आगे आपका है कि सेक्शन बी आपको राइटिंग यहां पर दिया जाएगा आप लोग देख सकते हो ठीक है राइटिंग में आपका क्या आएगा कि भाई देखो पहले यही क्वेश्चन जो है तेरहवें नंबर में पूछा जाता था लेकिन अब की बार यही क्वेश्चन दूसरे नंबर में पूछा जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में क्या दिया गया राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी या यानी अथवा में भी दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इसिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट अब यहां पर दोनों में से किसी एक को आपको करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग भाई साहब एप्लीकेशन राइटिंग सीख लो क्योंकि जो आपकी लेटर राइटिंग होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है टाइम भी लगता है याद करने में भी दिक्कत होती है लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन राइटिंग है दोनों मत तैयार करो ठीक है क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं है अथवा में आना ही आना है इसलिए केवल आपको एप्लीकेशन तैयार करना है इसी पर तैयार कर लेना ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर दूसरी बात आपको मैरिज मैरिज पर आपको मान लो तीन दिन की छुट्टी चाहिए उस पर तैयार कर सकते हो दूसरी बात आपको मान लो बुखार आ गया आप स्कूल जाने में समर, आ, सा, समर्थ नहीं हो तो समर्थ नहीं हो हाँ तो आप लोग उसके बारे में भी तैयार कर लेना वैसे नींद आ रही इसीलिए बोलने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है ठीक है आगे बढ़ता हूँ आगे आपका है भाई साहब की देखो चौदहवें नंबर में ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता लेकिन अब की बार आपका तीसरे नंबर में पूछा जाएगा राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल आपको अपने स्कूल के इसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे एक रिपोर्ट लिखनी है अब इस रिपोर्ट में आपको हिंट भी दिए गए हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्कूल डेकोरेशन फ्लैग हो, होस्टिंग सेरेमोनी और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम स्पीच बाई प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मिठाइयाँ बांटी गई उसके बारे में आपको लिखना है आपके जो प्रिंसिपल ने स्पीच दिया वो क्या दिया कैसे समझाया आपने क्या सीखा कंक्लूजन क्या ये भी आप लिख सकते हो बहुत सारी चीजें बना बना कर एक से डेढ़ पेज में जिससे आपके काफी नंबर मस्त नंबर मिलेंगे काफी
काफी नंबर मस्त नंबर है क्या बात है आगे देखो यहां पर अथवा में दिया जाएगा आपका कि भाई राइट एंड आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट सिक्सटी टू एट्टी वर्ड्स सबसे पहले आपको यहां पर देखो हिंट भी दिया है कि भाई इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा उसके बाद आपको फ्रेश एयर के बारे में लिखना पड़ेगा कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे उसके बाद लिखना पड़ेगा गुड फॉर स्टडीज उसके बाद कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा अगर आप लोग इतना लिखते हो कितना इतना तो आपको मिलेंगे इसमें के छ नंबर जो कि पहले भी मिलते थे लेकिन अब की बार दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये कठिन कर दिया गया है क्योंकि पहले जो निबंध आते था यानी ऐसे आता था तीन ऐसे दिए जाते जिसमें से किसी एक को आपको करना होता था लेकिन अब कोई बार आपको अथवा में नहीं दिया गया सबसे बड़ी दिक्कत यही है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आपने 92 मार्क्स यूपी बोर्ड में कैसे लाए हमें बताइए तो यही तो बता रहा हूं तो चलो आगे भी बताता भी हूं ठीक है तो चलो आगे देखते हैं यहां पर सेक्शन सी आपका जो ग्रामर आएगा पहले क्या होता था कि भाई सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड था आपका क्वेश्चन पेपर पहले में आपका प्रोज सप्लीमेंट्री रीडर और पोट्री ये तीनों चीजें आ जाती थी और फिर सेक्शन बी में आपकी जितने भी आते थे ग्रामर आते थे लेकिन अब की बार ये डी तक मतलब चार भागों में बांटा गया है तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया भाई चार चौथा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है तो यहां पर आपका आता है ये तो इतने में से आपको क्या करना है ए, मतलब पांच क्वेश्चन पूछेगा पांच नंबर का आएगा यहां पर आप लोग देख सकते हो ठीक है पांच नंबर का आएगा और पांचों नंबर का आंसर आपको दे के आना है काफी सरल आते हैं आप लोग देख सकते हो सबसे पहला यहां पर दिया गया फर्स्ट ठीक है द ओल्ड मैन कैम टू मी आइडेंटिफाई द एग्जेक्टिव आपको एग्जेक्टिव बताना है तो एग्जेक्टिव आपका यहाँ पर ओल्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा ओल्ड तो ये वाला विकल्प आपका सही है डी नंबर आगे ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ब मतलब आपको वर्ब बतानी है क्या है ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन क्या है हार्ड तो होगा नहीं भाई हार्ड का मतलब विशेषता बता रहा है वर्किंग वर्किंग आपकी वर्ब है तो ये आपका सही हो जाएगा वर्ब पूछा हेल्पिंग वर्ब नहीं पूछा वरना आपकी इज होती ठीक है आगे बढ़ते हैं तो तो आपका यही हो गया आगे है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म जो होता है स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्जर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आपका नाउन फॉर्म होता है ये आपको ध्यान रख लेनी है उसके बाद आता है भाई साहब नीचे कि ही इज वरीड द एग्जामिनेशन क्या भरना पड़ेगा यहाँ पर तो अबाउट द एग्जामिनेशन क्योंकि वह एग्जाम के बारे में चिंतित चिंतित है एग्जाम पर चिंतित नहीं होगा मतलब अबाउट मतलब के बारे में वह परीक्षा के बारे में चिंतित है ठीक है तो ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन तो ये आपका हो जाता है पसीना बहुत बह रहा है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों मतलब आप लोग देख सकते हो इस समय क्या है गर्मी है पंखा चला नहीं सकता माइक में आवाज जाएगी फिर आप लोगों को दिक्कत होगी डिस्टर्बेंस होगी तो थोड़ा बहुत पसीना तो बनता है है ना तो चलिए आप लोग सब करेंगे आगे बढ़ते हैं आगे आपका आएगा देखो पांचवें नंबर में आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस आपको इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना होगा अब यहां पर बताता हूं कैसे बदलोगे देखो किसी में भी बता बता सकता है कि भाई आपको कोई टेंस दे देगा मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देगा आपको बोलेगा कि पास्ट परफेक्ट में बदलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस को बदलिए कैसे बदलोगे तो आप लोगों को क्या करना है कि बारह जितने भी टेंस होते हैं बारह होते हैं बारह आप सोचो कैसे तीन टेंस आपके मेन होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फिर इनके चार चार भाग होते हैं इंडेफिनिट ठीक है कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चार चार भाग जोड़ोगे तो कुल मिलाकर बारह होते हैं तो आपको हर सेंटेंस को मतलब हर सेंटेंस को बारहों टेंस में बदलना आना चाहिए तभी आप लोग इस तरीके क्वेश्चन कर पाओगे और इससे आप लोगों का जो आप, हर चीज क्लियर हो गया यार आपका अनसीन पैसेज हो गया सारी चीजें तो ये ध्यान रखना चलो यहां पर क्वेश्चन दिया गया आई विल नॉट गो विथ यू ठीक है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा अब यहां पर इसको बदलना है भाई चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में क्या होता है परफेक्ट होगा तो हैड हैव या हैज का प्रयोग होगा हैज और हैव का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट में होता है ये आप जानते हो और हैड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट में होता है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आई दिया है तो आपका हो जाएगा आई उसके बाद दिया है विल तो विल की जगह क्या हो जाएगा हैड होगा कि नहीं होगा भाई ठीक है मतलब परफेक्ट है तो हैड होगा हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो आई हैड ठीक है आई हैड हैड के बाद नॉट लगता ही है तो नॉट उसके बाद क्या हो गया 
गो गो का हेड के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म यानी गॉन जी ओ एन ई हाई हेड गॉन और विथ यू है तो विथ यू विथ यू ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो अब यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है भाई साहब तो आई हैड नॉट गॉन विथ यू बी नंबर आगे बढ़ते हैं अब अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो दसवे में पहले आता था लेकिन अब की बार पांचवे में आएगा हरी सेट टू मी वाई डिड यू डू इट अब यहां पर आपको क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है आगे बढ़ते हैं हु इज राइटिंग लेटर इसको आपको मुझे बताना है कमेंट करके मैं अब नहीं बताऊंगा आगे पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर यहां पर नेसेसरी है कैपिटल लेटर का प्रयोग करना होगा तो सिंपल है आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसे शिक्षा है तो ये नाउन है आपका ये आप जानते हो तो यहां पर बड़ा यस हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा अब यहां पर वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल तो यहां पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू जो है ये बड़ा सा हो जाएगा ये आप जानते हो डब्ल्यू एच ओ आई ऐसे लिख दिया जाएगा और बाकी सेम रहेगा लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क भी रहेगा दूसरी बात इन्वर्टेड कामा भी रहेगा ठीक है ऐसे इन्वर्टेड कामा भी रहेगा ये आप जानते हो जैसे यहां पर लिखा गया है ना ये ये यहां पर देखो ये यहां पर ये ये दिख रहा है ठीक है तो ये है अब यहां पर दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि आपका ये क्वेश्चन पांच नंबर के आएंगे इस तरीके के पहले कितने नंबर के आते थे टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू यानी कुल मिलाकर आठ नंबर के आगे कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आपको इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी तो कमेंट कर देना ठीक है आपको याद भी हो जाएगी उसके बाद बारहवें नंबर पर पहले क्वेश्चन पूछा जाता था जो ट्रांसलेशन लेकिन अब की बार यही क्वेश्चन छठवें नंबर में आएगा ठीक है सी पार्ट में छठवें नंबर में यानी सी सेक्शन के छठवें नंबर में अब यहां पर जो आएगा ये आएगा पांच नंबर का पहले ये आता था चार नंबर का तो मतलब एक नंबर इसमें बढ़ा दिया गया मतलब नंबरों का डिफरेंस बहुत ज्यादा किया गया इधर उधर बच्चों को एक प्रकार से कंफ्यूज किया गया और कुछ नहीं और आपके सारे चैप्टर बदल दिए गए हैं पहले वाले ये भी आपको ध्यान रखना है आगे देखो आगे सेक्शन डी लिटरेचर आपका आएगा लिटरेचर में आपको ध्यान रखना अब लिटरेचर में क्या होता है प्रोज सप्लीमेंट्री रीडर पोट्री ये तीन आती हैं ये पहले मतलब पहले ही आ जाती थी लेकिन अब की बार क्वेश्चन पेपर में लास्ट में नहीं डी सेक्शन में किया गया बस इतना बदलाव किया गया और कुछ नहीं थोड़ा बहुत और अंदर बदलाव है अब यहाँ पर देखो कैसे कि सबसे पहले आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो इट मतलब जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए इनका आंसर आपको देना है पहला क्वेश्चन दिया गया है वाट डिड बिगिन द फॉल एलॉन्ग विद द रैन वाई डिड द बॉयज गो आउट तो ये दोनों के आंसर जब आप दोगे तो दो दो चार नंबर टोटल आपको मिलेंगे नंबर ठीक है पहले भी चार नंबर आपको मिलते थे ये तो आपका सेम है दूसरी बात आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर लिखना है आगे देखो ठीक है जो पहले यहां पर दूसरे नंबर में क्वेश्चन पहले पूछा जाता था वही अब पूछा जाएगा आठवें नंबर में आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड यानी 60 वर्ड में आपको किसी भी इन क्वेश्चनों का आंसर देना है दो क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से किसी एक का आपको आंसर देना है और इसके लिए आपको मिलेंगे चार अंक तो पहले भी इतने ही मिलते थे तो इसमें तो कोई बदलाव किया नहीं गया उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जब पूछा जाता था नौवें नंबर में पूछा जाएगा और अंक बिल्कुल सेम है वही कि भाई जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते थे तीन आते थे उसमें से किसी दो को करने होते थे और दो प्लस दो यानी चार नंबर मिलते थे तो सिंपल है आंसर आई नीड टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट ट्वेंटी फाइव वर्ड्स ईच मतलब आपको पच्चीस वर्ड्स के अंदर क्या है कि इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं डिस्क्राइब आई नीड टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कॉर्ग ठीक है कॉर्ग कूर्ग क्या है ठीक है वे आर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड मंथली अकाउंट कितना ब्रेक किया गया मैं इन सारे आंसर आपको बता दूंगा ठीक है वाई डिड वी वॉन्ट टू राइड ऑन द बस तो ये है आगे देखो यहाँ पर तो चार नंबर आपके मिल जाएंगे लेकिन हाँ तैयार तो करना पड़ेगा आगे देखो चौथा आपका पहले आता था लेकिन अब की बार वही क्वेश्चन दसवें नंबर में आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में ये ध्यान रखना है सेम ऐसे ही आएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों का डर खत्म करने के लिए तो मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी तो लिस्ट ए की लिस्ट बी में मीनिंग मीनिंग पहले भी आती थी आप लोग जानते यही क्वेश्चन चौथे नंबर में आता था आपकी बार दसवें नंबर में आ रहा है ठीक है आप लोग देख सकते हो यहां पर दसवें नंबर में तो यहां पर क्या दिया गया है यहाँ पर आपको मीनिंग ए का मीनिंग बी से मिलान करनी है पहले चार नंबर का आता था लेकिन अब की बार तीन नंबर का आएगा ये आपको ध्यान रखना तीन देगा पहले क्या करता था चार देता था तो वेंडर प्रिजर्व मंक जो आ रहा है पहले पहले उसको मिला जैसे मोंग का मुझे आ रहा है तो सेज में मैंने मिला दिया ठीक है उसके सेज में ऐसे करेंगे और उसके बाद आपका प्रिजर्व प्रिजर्व मतलब आप जानते हो हमेशा प्रिजर्व का लिया ये प्लेस को मतलब सेव कर लिया एक प्रकार से कीप सेव उसके बाद वेंडर वेंडर को हाउ बस ये देखो आ गया 
बस सिंपल यही ट्रिक आपको लगानी है जितना पहले आ रहा है जो जो उसको लगाओ दूसरा आ रहा है दूसरा लगाओ तीसरा तो आपको अपने आप मिल जाएगा भाई साहब ट्रिक लगाओ तो काम आ जाएगी चलो आगे बढ़ते हैं तो चार की जगह आपका तीन नंबर यहाँ पर मिलेगा आगे ये जो क्वेश्चन आपका पांचवें नंबर में आता था अब वही क्वेश्चन ग्यारहवें नंबर में आएगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट ठीक है मतलब आपको इसे पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं पहला वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग जो पोएट है वो कहाँ पर खड़ा था ये आपसे पूछा गया है ठीक है आगे तो दूसरा है दूसरा पॉइंट आउट रिदम वर्ड इन द स्टैंडर्ड रिदम वर्ड का मतलब क्या है जैसे तो रिदम आपका जैसे वर्ड है यहाँ पर क्रो क्रो का जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्नो क्रो एंड स्नो और दूसरा मी का जो है वो है ट्री तो मी एंड ट्री तो बस यही चार रिदम वर्ड है दो है मतलब दो दो जोड़ी एक प्रकार के तो ये आपका मतलब दो नंबर तो आपका क्लियर हो गया और दो नंबर का आपका जो ऊपर वाला अगर कर लो थे तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आप आराम से एक बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर कर लोगे पास तो आप आराम से हो जाओगे लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाना देखो तो तो मेहनत देखो करनी पड़ेगी और मेहनत तुम लोग कम कर रहे हो क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है और आप लोग भाई साहब पढ़ाई करना बंद कर दिए मुझे पता चल जाता है नालिक्स से जब क्वेश्चन पेपर सॉरी जब टाइम टेबल आया था बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे थे नौ नौ लाख व्यूज मेरी जा रहे थे लेकिन अब फिट डाउन हो गई तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे देखो पसीना कैसे देखना देखो गि, गि, ना दिख रहा है ऐसे मोबाइल में गिर जाता है दिक्कत हो जाती है आगे देखो यहां पर आगे है आपका छठवें नंबर में जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि वो बारहवें नंबर में पूछा जाएगा इसमें क्या है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम मतलब किसी भी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सेंट्रल आइडिया बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल आइडिया पूछेगा तो किसी चैप्टर का पूछेगा किसका किसका याद करोगे सिंपल है आपको चार चार लाइन की दो पोयम तैयार कर लेनी है अब दो क्यों क्योंकि अगर एक पोयम आपके क्वेश्चन पेपर में भाई साहब आ गई तो फिर आप लोग क्या करोगे जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो उसी को फिर लिखना ये ध्यान रखना है आपको कि आई है उसी को आपने टांस दिया नंबर नहीं मिलेंगे तो आगे देखो यहां पर यहां पर लिखा है देखो और में ना कि भाई आपको चार लाइन की पोयम यहां पर आपको करनी है और डू नॉट आउट कॉपी आउट द लाइन गिवेन इन दिस क्वेश्चन पेपर मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसको कॉपी नहीं कर मैंने आपको बताया अब यहां पर पहले जो सातवें नंबर में क्वेश्चन आता था तेरहवें नंबर में आ रहा है कि भाई पच्चीस वर्ड में आपको आंसर लिखना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रीडर के हैं ठीक आपको पता होगा सप्लीमेंट्री रीडर एक पार्ट होता है प्रोज पोर्टी और सप्लीमेंट्री तीन होते हैं तो ये सप्लीमेंट्री रीडर का है तो इसमें क्या है कि तीन क्वेश्चन दिए गए हैं तीन में से किन्हीं दो को करने होंगे जिनके आपको चार नंबर मिलेंगे पहले भी चार नंबर मिलते थे ये भी आपका सेम ही है उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये क्वेश्चन तो आपका पूछा नहीं जाता था पहली बात चौदह ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सिक्सटी वर्ड साठ वर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन ये पूछा गया चार नंबर का आएगा इसकी जगह में पहले क्या पूछा जाता था आपका जो ट्रू फॉल्स है वो ज्यादा पूछ लिए जाते थे ठीक है तो क्या ही कर सकते हैं वोट है भाई पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा सा कठिन हो गया आप लोगों के लिए क्योंकि जो ट्रू फॉल्स है वो काफी मस्त नंबर देखे जाते थे मतलब बिल्कुल सरल आते थे बिल्कुल सरल होते भी थे चलो आगे देखो यहाँ पर कि भाई आठवें नंबर में जो आता था पहले वही अब आपका आएगा पंद्रहवें नंबर में कितने नंबर में पंद्रहवें नंबर में आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है भाई साहब मेरे जो आठवें नंबर में आता था पंद्रहवें नंबर में आएगा पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉर्मिंग स्टेटमेंट पहले ये जो ट्रू एंड फॉल्स आते थे वो आते थे चार नंबर के मतलब एक प्लस एक प्लस एक नहीं चार आते थे ठीक है ट्रू फॉल्स लेकिन अब की बार केवल दो आएंगे और दो नंबर आपको देखे जाएंगे इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा कठिन तो किया गया क्वेश्चन पेपर ना यहाँ से आपको लग रहा होगा ठीक है तो ये आपको ट्रू फॉल्स देखना है क्या सही है क्या गलत है आगे कि बी नंबर सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको कोई स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब कि दोनों में आपको भरना पड़ेगा इनमें से कौन सा विकल्प सही है ठीक है कौन सा विकल्प सही है आप कमेंट करना बाकी मैं आपको बता दूँ पहले क्या होता था वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी चार नंबर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे फिर से वही दो नंबर इसमें भी कर दिए गए थोड़ा सा कठिन किया गया नहीं तो मरियम सरल आते थे आराम से कर थे हम लोग आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत अब आपको एग्जाम से नहीं डरना है जाकर एग्जाम में कहर मचा देना है आग लगा देना है क्वेश्चन पेपर को फाड़ देना है वैसे फाड़ मत देना ठीक है वरना फिर आप करोगे कैसे कॉपी को अरे कॉपी को भी मत फाड़ देना क्या बोल रहा हूँ ठीक है
चलो कोई बात नहीं बस क्वेश्चन पेपर को फोड़ फोड़ देना यार क्या है फोड़ देना बर्बाद कर देना <laughs> चट